ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി സക്സസ് ടിപ്സിൻ്റെ ഓഡിയോ ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ സീരീസിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ജമ്മു കാശ്മീർ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനം ശ്രീനഗർ മഞ്ഞുകാല തലസ്ഥാനം ജമ്മു ഹൈക്കോടതി ആസ്ഥാനം ശ്രീനഗർ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഹാൻഗുൾ മാൻ ഔദ്യോഗിക പക്ഷി ബ്ലാക്ക് നെക്ഡ് ക്രെയിൻ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം താമര ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഉറുദു വലുപ്പത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ വലുപ്പത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനം രണ്ട് തലസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ നിയമസഭയിലേക്ക് വനിതകളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ വ്യവസ്ഥയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കാശ്യപ്മർ എന്നായിരുന്നു പഴയ പേര് കാശ്യപ്മർ കാശ്മീർ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലെ ജലാശയം എന്നാണ് നെല്ല് ചോളം ഗോതമ്പ് എന്നിവ പ്രധാന വിളകൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വടക്കേ അടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ജഹാംഗീർ ആണ് കശ്മീരിനെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ജഹാംഗീർ ആണ് കശ്മീരിനെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പത്താം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കശ്മീരിന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമായ രാജതരംഗിണി രചിച്ചത് കൽഹണനാണ് കൽഹണനാണ് പത്താം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാശ്മീരിന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമായ രാജതരംഗിണി രചിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്രകാരമുള്ള സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ബാധകമല്ലാത്ത ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്രകാരമുള്ള സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ബാധകമല്ലാത്ത ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം ഇന്ത്യയിലെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഭരണഘടനയും പതാകയുമുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ നിയമസഭയ്ക്ക് ആറു വർഷം കാലാവധിയുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം നിയമസഭയ്ക്ക് ആറു വർഷം കാലാവധിയുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മറ്റ് സംസ്ഥാനക്കാർ ഭൂമി വാങ്ങരുത് എന്ന വ്യവസ്ഥയുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഭരണഘടനയിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കശ്മീരിന് ചില പ്രത്യേക പദവികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കശ്മീരിനെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന വകുപ്പ് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമായ വൂളാർ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്തത് കശ്മീരിലാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ യുദ്ധഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിയാച്ചിൻ ഇൻഡോ പാർക്ക് യുദ്ധവേഗതികളായിരുന്ന ലഡാക്ക് കാർഗിൽ ലേ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ കശ്മീരിലാണ് ലോകത്തിൽ ഉയരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊടുമുടിയായ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ അഥവാ മൗണ്ട് കേട്ടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലാണ് മൗണ്ട് കേട്ടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലാണ് അതുപോലെ നങ്കാ പർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലാണ് ജലം ചീനാബ് സിന്ധു എന്നീ ഹിമാലയ നദികൾ ജമ്മു കശ്മീരിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ജലം ചീനാബ് സിന്ധു എന്നീ ഹിമാലയ നദികൾ ഒഴുകുന്നതും കശ്മീരിലൂടെയാണ് സിന്ധു നദി ഒഴുകുന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ജമ്മു കശ്മീരാണ് ഉറുദു കശ്മീരി ലഡാക്കി ഗുജറി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഭാഷകൾ അമർനാഥ് മാമലേശ്വർ വൈഷ്ണോദേവി ക്ഷേത്രം എന്നിവ പ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അമർനാഥ് തീർത്ഥാടനത്തിനായി ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ എത്താറുണ്ട് കരകൗശലമാണ് പരമ്പരാഗത വ്യവസായം കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള കാർപ്പറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ശ്രീനഗർ ജമ്മു ലേ എന്നിവ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് ശ്രീനഗർ ജമ്മു ലേ എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ വിദ്യാദേവതയായ സരസ്വതിയുടെ നഗരമാണ് ശ്രീനഗർ അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് ശ്രീനഗർ സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീനഗർ സ്ഥാപിച്ചത് അശോക ചക്രവർത്തി തടാകങ്ങളുടെ നഗരം എന്ന് വിശേഷണമുള്ള സ്ഥലമാണ് ശ്രീനഗർ കശ്മീരിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പാകിസ്ഥാൻ കൈവശപ്പെടുത്തി ഇതാണ് പാക് അധീന കാശ്മീർ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന നിയന്ത്രണ രേഖയാണ് ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ പാക് അധീന കശ്മീരിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നിയന്ത്രണ രേഖയാണ് ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ 
കശ്മീരിൽ നിന്ന് പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലേക്ക് നടത്തുന്ന ബസ് സർവീസാണ് കാരവൻ ഇ അമാൻ കശ്മീരിൽ നിന്നും പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലേക്ക് നടത്തുന്ന ബസ് സർവീസാണ് കാരവൻ ഇ അമാൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടുലിപ് പൂന്തോട്ടം ശ്രീനഗറിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേരിലാണ് ഈ ടുലിപ് പൂന്തോട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കശ്മീരിലെ ലഡാക്കിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കശ്മീരിലെ ലഡാക്കിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവളമാണ് ലേ വിമാനത്താവളം ലേ വിമാനത്താവളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവളം കശ്മീരിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഭാരത സർക്കാരിന്റെ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഇപ്പൊ കശ്മീരിൽ വിവരാവകാശം നിയമ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനമായ ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ലഡാക്കിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനമായ ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ലഡാക്കിലാണ് ഡച്ചിഗാം നാഷണൽ പാർക്കും കിഷ്ട്വാർ നാഷണൽ പാർക്കും ജമ്മു കശ്മീരിലാണ് ഡച്ചിഗാം നാഷണൽ പാർക്കും കിഷ്ട്വാർ നാഷണൽ പാർക്കും ജമ്മു കശ്മീരിലാണ് മഞ്ഞിലൂടെ തെന്നി നീങ്ങുന്ന കായിക വിനോദമായ സ്കീയിങ്ങിന് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് ഗുൽമർഗ് ഗുൽമർഗ് ആണ് സ്കീയിങ്ങിന് പേരുകേട്ട സ്ഥലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ രൂപം നൽകിയ സ്കീയിങ് ക്ലബ് ആണ് ഇന്ത്യയില് ആദ്യത്തേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ രൂപം നൽകിയ സ്കീയിങ് ക്ലബ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തേത് ഇന്ത്യയിലെ ശൈത്യകാല കായിക വിനോദങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഗുൽമർഗ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലുതും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ റോപ്പ് വേ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗുൽമർഗിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലുതും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ റോപ്പ് വേ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗുൽമർഗിലാണ് വൈൻ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സുഖവാസ കേന്ദ്രമായ പഹൽഗാം ചുരങ്ങളുടെ നാട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലഡാക്ക് സ്വർണമേട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന സോണ മാർഗ് എന്നിവയെല്ലാം കാശ്മീരിന്റെ ആകർഷണങ്ങളാണ് വൈൻ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സുഖവാസ കേന്ദ്രമായ പഹൽഗാം ചുരങ്ങളുടെ നാട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലഡാക്ക് സ്വർണമേട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന സോണ മാർഗ് എന്നിവയെല്ലാം കശ്മീരിന്റെ ആകർഷണങ്ങളാണ് കശ്മീരിൽ കാണപ്പെടുന്ന വില്ലോ മരത്തിന്റെ തടി ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു കശ്മീരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബില്ലോ മരത്തിന്റെ തടി ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് ലഡാക്ക് ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ലഡാക്ക് ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലഡാക്ക് ആണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഐ പി സി നിലവിലില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കശ്മീർ ഐ പി സി നിലവിലില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജമ്മു കശ്മീർ ലാമകളുടെ നാട് എന്നും ലഡാക്കിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ലാമകളുടെ നാടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ലഡാക്കിനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് വെസ്റ്റേൺ ലഡാക്കിലെ ദ്രാസ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് വെസ്റ്റേൺ ലഡാക്കിലെ ദ്രാസ് ഷേഖ് അബ്ദുള്ളയാണ് കശ്മീർ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കശ്മീർ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഷേഖ് അബ്ദുള്ള കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിച്ച സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിച്ചത് ആ സമയത്ത് രാജ ഹരി സിംഗ് ആയിരുന്നു കശ്മീർ രാജാവ് രാജ ഹരി സിംഗ് ആയിരുന്നു കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിച്ച സമയത്തുള്ള കശ്മീർ രാജാവ് കാർഗിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായത് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾക്ക് പ്രശസ്തമായത് ദാൽ തടാകം ദാൽ തടാകമാണ് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾക്ക് പ്രശസ്തമായത് അത് കശ്മീരിലാണ് ദാൽ തടാകം കശ്മീരിലാണ് മുഗൾ ചക്രവർത്തി ജഹാംഗീർ തന്റെ ഭാര്യ നൂർ ജഹാനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഷാലിമാർ പൂന്തോട്ടം കശ്മീരിലാണ് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ജഹാംഗീർ തന്റെ ഭാര്യ നൂർ ജഹാനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഷാലിമാർ പൂന്തോട്ടം കശ്മീരിലാണ് ബഗ്ലി ഹാർ സലാൽ ദുൽ ഹസ്തി എന്നീ അണക്കെട്ടുകൾ കശ്മീരിന് കശ്മീരിൽ ചിനാബ് നദിയിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബഗ്ലി ഹാർ സലാൽ
ചൈന പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ജമ്മു കശ്മീർ അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ചൈന പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ജമ്മു കശ്മീർ അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കശ്മീർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കശ്മീർ